ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും വഴുതനയും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ കഴിക്കാത്തവർ വരെ കഴിക്കുന്നൊരു കറിയായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് പോകണാൾ മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ ഉള്ള കറിയാണ് ഇതിലേക്ക് നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം വേണ്ട ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊട്ടി കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ പോകണമായിരിക്കും എന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള തക്കാളി നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും വഴുതനങ്ങയും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മതി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണം അതൊരു മൂന്ന് നുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിക്കൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സവാളയ്ക്കുള്ള ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ മസാലേനെ ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൽ മതി മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം വഴുതനങ്ങി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സവാള തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും വഴുതനങ്ങ ഒരു നാല് ചെറിയ വഴുതനങ്ങയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ വഴുതനങ്ങി ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സവാളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയെ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വിസിലെല്ലാം പോയതിന് നമ്മുടെ ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചാറ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കുറച്ച് ചാറ് കൊടുക്കണേ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത്തിരി ഒന്ന് ചാറ് അധികം ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു പാകമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുവരേക്ക് വെള്ളം കൂടിയിട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കറിക്ക് അല്ലാണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആലു ബെങ്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൂരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കിട്ടണം